para hablar con Braulio López Matamoros. Saludos, muy buenas noches, Braulio. Muy buenas noches. Es criminólogo, gracias. es Policía Nacional en activo y es el coordinador para Madrid de H50, el periodismo digital de gracias. la policía. Y, y le hemos traído, no para que nos comente el vídeo de los eh, marroquíes, sino para hablar de la mocromafia. La mocromafia que mucha gente eh, no estará muy al corriente, pero que tiene, hombre, si no en estado de alarma legal, sí tiene en estado de alarma metafórico a Bélgica y Holanda. ¿Qué es la mocromafia, Braulio? Pues la mocromafia es un fenómeno delictivo novedoso, está de moda, pero no es... Eh... No es una tipología delincuencial nueva. La mocromafia responde a la, la actividad delincuencial de los eh, grupos criminales del crimen organizado de toda la vida con tintes mafiosos y versión 4.0. Cogen eh, la actividad tradicional del, del crimen organizado, eh, adaptan métodos y formas de, de actuar de, de las añejas mafias eh, sicilianas o de la mafia rusa y le dan una vuelta con, con unos métodos muy muy modernos eh, modernos y violentos y muy violentos son muy mucho violentos. más violentos sí, que las mafias eh, eh, habituales están eh, conformadas en su mayor parte y, y de ahí que también nos interesa en España este problema eh, por inmigración irregular sobre todo marroquí y argelina efectivamente de ahí el, el apelativo importante eh, de la mocromafia. Mocro es el apelativo, es el, en neerlandés es lo que le da el tip al, al origen del delincuente. Efectivamente, como bien dices, eh, la mayoría de los integrantes de estos grupos mafiosos y, y criminales son eh, de origen magrebí, de origen argelino, inmigración irregular, eh, porcentajes altísimos, y luego también autóctonos. Eh, ha sido una mafia que ha surgido en Holanda, por eso el fenómeno no es tan nuevo, porque la actividad de, eh, delictiva de estos, de estos grupos viene de cerca de casi dos décadas. El estar al, al amparo del puerto de Rotterdam, que les, les ha reportado cantidad de beneficios, ha hecho que muchos grupos eh, tradicionales de pues, eh, bandas criminales dedicadas eh, fundamentalmente a lo que es el tráfico de drogas, la extorsión, el blanqueo de capitales, ahora cogen el apelativo de, de mafia, ahora somos una mafia. Eh, no tiene mucho que ver con los estamentos mafiosos italianos o rusos en cuanto a, a a la manera que se, en la que se forjan, o los ideales, la o eso, las estructuras. Esta gente, eh, si bien la mafia italiana tenía una cosa que era la familia, esta gente tiene negocio. Entonces, eh, aquí hay unos jefes y unos esbirros. Los jefes siempre están lejos. Eh, esto ha saltado a, a la luz pública, por lo menos a los que eh, lo teníamos desconocido, porque resulta que se ha obligado a la princesa Amelia de Holanda a tener que recluirse o viajar, porque ha sido amenazada junto con el primer ministro por esta mafia. De hecho, si está ahora mismo, a lo mejor está mal decirlo de moda, pero si ahora mismo ha saltado a la opinión pública, es justamente por eso, por esas amenazas, por la relevancia de las personas en quien han fijado su, sus objetivos. Han dado un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a... a ya no les vale eh, seguir la, la tónica de, de amedrentar, de extorsionar, de asesinar a periodistas, abogados, sí, que a testigos... Hay abogados mucho, ilustres mucho, y testigos. Sí, sí, ¿eh? sí, sí muchos. Sí, el, las víctimas de la mocromafia eh, se cuentan por centenares. De hecho... La relevancia que tiene por, el, por la amenaza a, a, al primer ministro y a la, a la princesa Amalia eh, ha generado que incluso las, las mismas, eh, las, los mismos estamentos policiales eh, de, de Holanda hayan salido a, a la luz pública a decir Oiga, que estamos desbordados, no, no sabemos cómo atajar el problema. Se nos está yendo de las manos. Eh, ¿Tanto se les está yendo que han intentado instalarse en España? Se les está yendo mucho... Y bajo mi humilde punto de vista, creo que porque siempre en las zonas nobles europeas se ha mirado... Se ha querido los, negar el problema sí, como se quiere se negar Se ha metido aquí, debajo ¿no? de la alfombra y entonces el problema sigue estando. Eh, se les está viniendo grande. De hecho, ahora, si, ha, si están teniendo contactos aquí en España, no es por otra cosa 
sino porque al final es un ente criminal transnacional que busca expandirse, busca eh, nuevos sitios, nuevos lugares donde, donde asentarse y bueno, España o, o incluso otros países del arco mediterráneo somos un, un filón para ellos, el tener el, un puerto que está conectado con, con África, todo un continente inmenso que les, que les puede reportar muchísimos beneficios para ellos. Y supongo que también una inmigración que como es irregular tiene que buscarse la vida de alguna manera y si tiene una afinidad racial, pues mucho mejor. Todo eso, todos son factores que, que aglutinan y que conforman estos tipos y estos grupos criminales. Al final, ahí no va a entrar un, por así decirlo, ciudadanos del Este o ciudadanos eh, sudamericanos o ciudadanos eh, de centro de Europa. No casan, no pegan. Eh, ellos, además, eh, son grupos muy cerrados, muy herméticos. Ahí no, no entra cualquiera. Al final van a buscar gente de... Oh, pues claro, si no, negocio... Eh, Fran, está cerrando eh, Europa, está cerrando España los ojos a este enorme problema que, como vemos, llega un momento en que brrr, ya salda la olla. La ceguera de Europa, la hipocresía de Europa, de las élites eh, progres de Europa, ante un problema que lleva mucho tiempo advirtiéndolo, eh, donde la propia policía, no solo de España, sino de diferentes países, anunciaban que hay un problema con la, con la inmigración y con la delincuencia asociada a la inmigración irregular. Porque hay una inmigración regular que es perfectamente posible y factible, eh, pero hay otra que no lo es. Casualmente, no vemos nunca casos de delincuencia ni de mafia de eh, otros países, eh, por ejemplo, de latitudes asiáticas que vienen a Europa. Siempre son de origen magrebí. Casi todas. Casi todas. Y, sin embargo, Seguimos teniendo un gobierno, aquí en España, que colabora con ONGs que cada día atracan en puertos españoles trayendo inmigración irregular. Y entre la gente que atraca en esos puertos españoles con la policía y toda la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado desbordadas, entre ellos están delincuentes que han estado en cárceles y que a lo mejor pueden llegar a integrar eh, la mocromafia, como ha, como ha dicho eh, aquí la gente. Bien, ¿cuál es la solución ante eso? Me imagino que la cooperación policial en Europa es máxima si no es precisamente por, por la acción de la policía, ya sí que esto sería un auténtico caos social, pero ¿cuál es la alternativa ante esto? La alternativa ante esto es, como siempre, electoral. No votar, no elegir y no dejarse seducir por aquellos políticos que te dicen que esta gente viene aquí a ayudar, que esta gente viene aquí a trabajar y que esta gente viene aquí a aportar porque tenemos un problema de natalidad. Si tenemos un problema de natalidad, que fomenten, la natalidad con ayudas a la natalidad, no que traigan inmigración irregular, que aquí viene sobre todo, y ahí están los casos estadísticos, a delinquir. Hoy es Holanda o Bélgica, en España esto es todos los días, lo ha dicho muy bien, ha mirado para otro lado, pero es que esto lo tenemos aquí hace mucho tiempo. Eh, Barole, una última cuestión. Uh -huh. eh, el, el hecho de que se esté comportando el Ministerio del Interior con algunos mandos que han denunciado la, la relación eh, en cifras, en cifras reales entre inmigración irregular y delincuencia, ¿Está de alguna manera atando las manos a la policía? Bajo mi experiencia, eh, yo no he tenido esa, no he tenido esa, esa visión, esa manera de, de verlo así. Es cierto que la policía es un colectivo muy amplio, opiniones y, y la manera de afectarle a unos y a otros es muy diferente y a ciertos niveles mucho más, en ciertas zonas incluso mucho más. Yo ya le digo, en cuanto a mi, a mi experiencia profesional no he tenido ese, ese problema, no he tenido pues que estar midiendo realmente... A seguir protegiéndonos, Braulio. Muchísimas sí. gracias por habernos gracias. aclarado un poquito qué es la mocromafia. 